Так, я смотрю, тут э, приехала комиссия, я так понял. Вы, ребят, из комиссии поприезжали, понаставляли своих, блин, странных машин не пройти. Зашибись. Том права понадавал. Ты кто такой, мне? Отвечать по суставу. Типа зомби. Ой, он даже иной. Это кто у нас? Виталик Москит. Что-то он какой-то дефективный этот. Блин, аутист какой-то попался. Место поделить не могут. Скоро папа вернется. Так, 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 сейчас поглядим. Всем сталкерам здорово, с вами Лепас. И сейчас сперва я хочу сделать чуть погромче, что было слышно. Вот. А у нас на очереди модификация сталкер новое время, научный подход. Это на зон в Припяти, версия 1.2.0, там, ну, как обычно. А новый раз раз пока начнем, ветеран. Музон прикольный, но, надеюсь, не авторский. Для того, чтобы перезагрузить в на... Чё? Завишивая на посты, переверните автомобиль и так далее. Чем вы наведите прицел на объект, выйдите в меню и нажмите R, если автомобиль не едет. Нажмите пробел, чтобы снять ручной тормоз. Если по заданию требуется перебраться на другую локацию, по листу не есть отмеченный автомобиль, то, скорее всего, я сел... Все в этот автомобиль вас принесет на нужную локацию. Если ГГ спавнится в автомобиле, для того, чтобы выйти без повреждений, приедете на автомобиль 3-5 метров и выходите. Вау, вот это начало, вот это интересно. Жесть. Это что-то новое. Короче, доксовальные, э, кстати, загрузка и прочее больше похоже. А, какой за припять? Что это плю? Это на тень Чернобыля. А какой за припять? Это, <смех> я не знаю, что сказал за припять. Это на тень Чернобыля, сталкер. А я не знаю, почему я сказал за припять. Просто не знаю. Короче, суть в том, что мы будем играть за какую-то дядю Лешу. И он тут будет про научников. Тут, короче, предыдущий был сталкер научный. А, точнее, как там, время этот, научное время, или как он, короче, ты понял, да? А, предыдущая модификация, это продолжение, получается, здесь есть сезон, время года, то есть там зима будет, лето, весна, там осень и так далее. Все, вот так. О, за три недели Все, до двух километров к юго-востоку в Карсово. В один день исчезли все аномалии, все существа, населяющие ее. У тебя, наверное, какого-то сериала отрывок записали. Да, был. кстати, что-то где-то я видел. Как это. раз тогда выходили за периметр, и произошло что-то. Мы сразу поняли, зоны больше нет. Так выглядело эту шумку отвратительно, будто там черви какие-то. Или будто ее кто-то уже ел. Это, блин, было ж тут за параша. Это же такое сделали, прям как mm. из этого фильма. Ой, Сидорович, ты, блядь, тут оказался. Робокоп. Прям робокоп из 90-х просто. Пам -пам 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 -пам. Так, ты. Ты, блядь, серьезно? Ты как тут. Как ты вообще оказался, Сидорович? Почему тебя вертит туда-сюда? Блин, а какой-то он кривой. Так, ладно, давай базарим с этим научным сотрудником, наверное. Хотя нет, это, наверное, с Сидоровичем надо базарить, наверное. Ух ты. 
Так, ну, э, переправка. Поговорить с Сидоровичем. Ну, как обычно. В лаборатории X16. Надеюсь, территорию. ВЛО 5 бар. Чего? Не агропром. Какой ВЛО 5 бар? Э, заброшенка. Темно долина, ремесли склады, деревня, лес, Парипеть, дальняя, за... дальняя база. Mm -hmm. Чё? Так, а это чё? Так, это я, я, я помню, понял, понял. А, ладно, Сидор, здорово. Здравствуйте, по какому делу пожаловали? Это он, наверное, говорит нам или я это? Что за бред? Здоров. Да вот пожаловали. Дело у меня срочно. Мне надо из зоны выехать. У родни проблемы серьезные. Вот нужно коридор организовать. Так, погоди, это походу диалоги перепутали. Это, скорее всего, Сидорович говорит. Здравствуйте, по какому делу пожаловали. А мы говорим вот это. Здоров. Ой, ё -моё. Так, какие проблемы на картон блокпост есть? И военные довольно лояльны сейчас относятся к сталкерам. А то я не знаю. Первым делом Козлов обратился. Он мужик нормальный, но не может помочь. У Ваяк сейчас... Череда проверок со стороны штабных, им только повод дай, закроют на полжизни. А мне вот срочно надо, да еще по-тихому это все провернуть, к левым людям не буду обращаться. Да уж ничего не скажешь, думаю, решим эту проблему как раз в ближайшее время, ожидается прибытие грубы с большой земли. Они нам привозят при провизию и прода... Читаем, оборудование взамен забирает результат нашей работы и тейк по, по мелочи. Отдаем полом... поломанное оборудование и так далее. Есть человек у меня, который может сорезовать вашу переправку без шума и пыли. Хорошо, я думал, вас больше официально не поддерживают. Да, не просто так все. Раньше мы работали в зоне на полной официальности. Потом были провальные эксперименты, и начальники решили, что наша деятельность не особо окупается, и щедро нас отдаривали и отдаривать перестали. Но поддержива... поддержка велась. Нас отдали в подданство различных НИ, когда, как раньше, нас напрямую министерство вело... Но со временем желание нас поддерживать у госчиновников все уменьшилось. Но наши коллеги из ней нас не хотели бросать, поэтому мы находились в аморфном состоянии в контексте подчинения госструктуры, не хотя о нас даже слышать. Но наши коллеги из разных не нас оставляют под своим крылом, но сами не являются государственным учреждением. Можно сказать, что наша поддержка стороны НИ это инициатива администрации этого самого НИ. Ни, 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 ни. Повсюду это не. Господи, можно как-то более грамотнее составлять предложение? А, да, понятно. Все, когда понял... Понятно все. Когда поняли, что с вас особо не заработаешь, перестали поддерживать. Но на крючке оставили. Ладно, а как с переправкой быть? Неужто так просто вашими друзьями дадут человека переправить с зоны? Никто прям сильно не проверяет такие комиссии не так, как раньше. Никому это не нужно. Плюс мы с вами официально оформим как нужного человека. Есть такая возможность. Вы выедете из зоны без всякого нелегального следа. Есть очень маленькая вероятность, что может проверка быть. У про и проверяющий дурак, но я все как надо оформлю. А я стольких проверяющих на место поставил. Дело до упрямых угроз заходило только на этом и кончалось все. Хорошо, слушай, а нельзя организовать прибытие одного человека сюда, в зону? Я хочу за себя оставить кое-кого. Оставили кое кого-нибудь, кто уже в зоне. Чего? Оставили кого-нибудь, кто уже в зоне? Но может это еще проще, только заплатить комиссии придется. С этим проблем нет. Тогда я сажусь с нужными людьми и все устрою. Вообще непонятный дело. Зайдите ко мне, к вам будет... К вам будет беспокойное дело. Блять, беспокойное дело. Зайдите ко мне. Кто сочинял диалоги? Двери, блин, сами собой открываются. Прям как по волшебству. Прям Хогвартс. Так. Ты у нас... Ромка дезертир. Заебись. Новичок. Долг. С таким оборудованием, с такой экипировкой. Новичок. Эх, если бы уродить, Охренеть, вот это новичкам раздают А ты тоже новичок, да? Военный Военный, новичок Забавно Эх, я бы По сути, Меченый тоже профи новичок Да, этот новичок, тоже новичок Понятно Так, куда мне идти? О, у меня оружие есть, а я что-то подумал Это просто, типа, это на Не оружие, а типа, как слот свободный Для оружия Так, а ты у нас кто? Ты у нас где? Говорит, Колыбенко а, это тут ученый. Окей. 
Ну да, двери нас сами открываются. Точно. А что тут так, у нас? Ребенка, ну подойди ко мне, быстро рассказал. А, ты что, тупой? Алексей Николаевич, есть к вам личное да. дело, а я вас слушаю. Опять дело не перепутали, ёпты мать. Под вашим руководством работает один лаборант, так сказать, мой знакомый. Что, сидели, что ли? Не так давно я стал замечать странности за ним. Постоянно где-то пропадает, стал какой-то скромный, а скрытный, я думаю, не ввязался ли он куда. Недавно начал следить за его передвижением по КПК, так как он постоянно ошивается в здании у входа в X16 и находится там под долгу. Не могли бы вы попросить, чтобы за ним присмотрели, что он там делает? А что вы за детский сад устраиваете? Я вас умоляю. Хорошо. Так, а послать некого-то? Так, он сейчас там? Да, только пришел. Будет находиться на этом месте еще некоторое время. Хорошо, я сам схожу. Все равно нужно было до лаборатории сходить, посмотреть, чем там наш знакомый занимается место научной деятельности. Его координаты скинул. До встречи. Ой, блин, начало а просто сразу с ди кучи диалогов. Как вот нравится. Начало должно быть бодреньким, таким экшоновым. Так, куда там челик пропал? Так, здесь можно кататься, я так понял. Только что челик был и пропал. Так, а здесь нельзя пройти. Ладно, придется обходить. Звук. Другого оружия вообще. А что у нас за оружие? Магпул Масада. И бумба. Так, это получается надо внутрь идти, что ли? Шаги такие странные. Так, сохранимся. Да -мо, давай быстрее. Алло. Тало. Ах ты ж, зараза. Так, я не знаю, аномалия там сверкает или что. О, да мы еще подвигаемся. С... Костюм дяди Леши. Дяди Леша, а, вон он. Так. Торец. Одно время дядя Леша работал над разработкой новой защиты для экипировки военных. Позже проект закрыли, ученые все имеющие наработки реализовать в этом костюме, который сами носят. А, костюм дяди Леша. Боже, убейте меня. Что -то... Так, это если это новичок, опять же, в экзоскелете, я просто охуею. Просто застрелите нахрен. Новичок. Блять, что с этой модификацией не так? Так, о, ну труп. Давай соберем. Тоже соберем. Все осталось, по сути, все есть. Почему-то все здесь новички, абсолютно все. У всех ранг новичок. Что, почему? Что не так? Почему у них ранг новичок у всех? Я не знаю, может это подправили уже, может и нет еще. Так, машина, 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 машина. Везде повсюду машины. Куда они сунете? Везде машины. Да и... Курва. Да ладно, хрен Будем так сохраняться. Мне чтобы так пройти сразу. В лабораторию хотя бы там. Не надо сейчас отбегать, искать его. Мне кажется, что модификация пока не радует. Хотя мне очень понравилось. Времена года меняются там. Скриншоты там прикольные тоже. Но сейчас уже что-то разочаровываю. Так, никаких аномалий вообще. Ничего такого тоже нету. Что странно. Абсолютно ноль. Долго все военные. И наушники ходят все. Хотя наушники те же это военные. Красиво, красиво все. С этим не поспоришь. Но сценарий и диалоги пока желают лучшего. Кто там кричит так далеко? Что у меня со звуком? Почему он будто вдалеке базарит?
все на месте. Это, это на месте. Стандартные тайники на месте. Нахер мне этого я делю. У, вот эту полистойкость хорошая. Тогда оставим. Так. Сюда. И вопрос, наверх или вниз? Давай поднимемся наверх, а там посмотрим. О, наверху все-таки. Хорошо, хорошо. Убирай ствол, мужик, а то разговора не будет. А -а -а, вот там грелся, я забыл. Ломайся, последний ящик. Да -мо. Так, что Мужик, там сначала оружие спрячь. Я забрал уже твою грелку. Я целоносливость. Слайк, доходя. Здравствуйте, молодой человек. Чем вы тут занимаетесь? Да я это вот просто тут это. Э, это что такое? Вы что себе позволяете? Вы зачем в мою группу пришли, а? Этим заниматься. Блять, кто-нибудь понимает, что происходит? Да я вот тут это просто тут это. И тут такой, типа, как бы, что, простите, как бы должно быть, ну, как бы, по мне, логически, э, сдаваться вопросом, типа, здесь реплика, типа, диалог, продолжение. Что, простите? Но тут это что такое? Вы что себе позволяете? Что сделал, ребят? Да что вы начинаете на равном месте? Подумаешь, косяк большой. А что, преступление, что ли, совершил? Ну, гоню понемногу на продажу. Так не отравание, а качество товар. Да что вы себе позволяете на продажу? Ну, вы знаете, как за вас меня просили взять в вас зону? А вы что? Бизнес мне тут устроили. Между прочим, мы тут наукой занимаемся. Зону изучаем, а не кресло греем. В отличие от наших, так сказать, коллег на большой земле. А реальным делом занято. А и нас тут лежит. И на нас лежит огромная ответственность. Принимая тот факт, в котором месте, в котором мы работаем. Я смотрю, у вас проснулся великий предприниматель. Так идите и продавайте, что хотите. Для этого великого звания не нужны. А, дядь Леш, вы что начинаете? Дурака мне тут валить. А, так это... Так, тут хорошо все. Эти ваши речи толкают только первокурсникам. Наукой они заняты. Я все, от, э, я все. Что от меня требуется, делаю косяков нет. Свободное время, чем хочу, чем я занимаюсь. Ничего мне ваши морали читать. Не вчера родился. Лучше засните, какой продукт получился. Идет как вода родниковая, хоть литрами пей. Э, да это что такое? Какой я вам дядь Леша? Оно быстро в бункер пошел. Я поставлю вопрос о вашем исключении из моей группы. Как раз на днях придет комиссия. Скорее всего, уйдете с ней. Пошел, давай. Пожалуйста. Так, высокий градус. Алексей Николаевич, прибыла комиссия. Так, я вот типа изменил группу, что ли? Какого-то они так и остался. Был лопухом, так и остался. Так, что у нас? Оба. Нормально все. Но кто-то напал на нас, кстати. Комиссия, что ли, напала? Страшно звуком, почему она так? Эхо такое жесткое. Потом с кем воюю? А, поговорить с главным комиссией, поговорить с Сидоровичем, переправить Сидоровича. Чего, блин? Переправить Сидоровича? Как это понимать? Куда его переправить? Ой, ой, ой. Это плохо. Они сами разбираются с этими снорками. Да, и... да, откуда тут зомби появились уже сразу? Заспавнились тут всякие мутанты, мать их. А, ну нахер. То есть красотой графика здесь заебумба. С диалогами, с сценарием здесь отстой. И со звуком тоже отстой. Пока что три больших минуса. И это вам не хухры мухры Так, я смотрю, тут ä, приехала комиссия, я так понял. Вы, ребят, из комиссии поприезжали, понаставляли своих, блин, странных машин не пройти. Зашибись. Том права понадавал. Ты кто такой, блин? Отвечать по суставу. Э, зашибись диалоги. Здравствуйте, рад видеть вас. Здравствуйте, ну как тут у вас дела? Да ничего, как видите, не жалуемся. Что по нашему делу, мой товарищ готов. Я жду вас у машины на улице. Окей, 
Я не знаю, насколько я еще долго выдержу этот бред. Чего, блядь? Почему их двое? Что за параша? Почему их два сидровича? Так, кстати, а почему не, не, нет принтера лазера этого прицела? А, пока за прицел его выключил. И... Ошибись. Вот. Что это за прицел такой, лоб? Господи, я должен не показывать, кто это. Сидорович, не Сидорович. Так, что у нас-то? Вы готовы? Да, я вас составляю человека вместо себя. Надо будет его на кордоне переправить. Какой-то странный ваш товарищ. Да, нормальный вроде мужик. Знаешь, что... Вот, держи контакт. Человек, через которого можно будет выйти на меня. Но это для, нах... но для наших случаев. Хорошо. Блядь, прицел просто отвратительный. Хорошо, что я его убрал. Хотя я его даже не видел. Только первый раз увидел. Сразу понял, что параша. Так. Что дальше? Алексей Николаевич, зайдите. О, и тут темно, прикольно. Ну, подойди сюда, лень. Вы просили зайти, только не надо меня спрашивать насчет недавнего аномального явления. Я вас спрошу. А, точно, что это я? Вы припоминаете одного странного человека? Он как с неделю у нас тут на янтаре прибывает. Бывал тут у нас в бункере, все расспрашивал в зоне, сам рассказывал не особо разумительные истории. Да, 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 да. Конечно, помню. А мог лишь сказать, что часть истины присутствует в рассуждениях этого молодого человека. А чего вы это вспомнили-то? А я заметил, что он у вас вызвал интерес своими рассказами. Ну да, пусть его рассуждения порой наивны и легкомысленны, но я вижу, что этот человек пытается понять и изучать, что у него есть желание открывать для себя новое. Чего не скажешь про сегодняшние реалии. Вон один наш молодой сотрудник, чего стоит. Пришли в зону и все. Никакой тяги к изучению своей обязанности выполняет кое-как. Спотыкается в элементарных вещах, не знает физику школьного курса. Как так можно? Мы с вами немного отвлеклись от темы. У меня как у того торговца есть какие-то связи, знакомства, так скажем, весьма деликатные. Я так недавно я получил информацию, что ваш сталкер, как его звали там, танцор, точно, является неким иным, как братом самого бармена. Что? Каким братом бармена? Что за ерунда? Вы собираете какие-то невообразимые слухи. Вы образованный человек. Сколько вас я знаю, и с вами никогда не водилось дурных привычек. А вы... Это что, дядя Леша, это Сахаров? Это что, мы за него играем, что ли? Да что вы, какие слухи? Это информация от крайнего серьезного источника. К моему я никак не могу проявлять уважение, не может быть и речи. Вы сами слышите, что говорите? Я вижу, я вижу, имею смелость вам заявить, что хорошо запоминаю лица. Так вот, запомните внешность этого танцора и бармена. Ну да, э, да, я соглашусь, что они весьма похожи, но это ведь может быть не более чем совпадение как раз на этом, хотя и сыграть ваши знакомые, с, используя вас в своих интересах, давая вам сомнительную информацию, но я, конечно, вам не могу похвастаться фотографической памятью на лица, но хорошо, я попробую как-нибудь осторожно проверить вашу информацию, а сейчас у меня пора. Чужие родственники. Так, Алексей Николаевич, в лаборатории есть 16, сильно повреждена система питания брудной плазмы, сам не справляюсь, нужна помощь. Uh, сколько там? 23.37. Здорово, наука. Видал, что было? Я к тебе человека пришлю. Поговорите, кое-что интересное он тебе передаст. Бармен. Не бармен, а бармен. Uh, ладно. Давай, думаю, поспим. Что... Хотя... Плевать на сон. Не, на самом деле, конечно, странный. Ладно, если так... 
О, нормально. Бизо хороший. Блин, вот помню, народу солянку играл. Ночь настает, сразу надо где-то переждать опасности. Поспать там, все дела. Ведь ночь. Прикольно, прям чисто сталкер играл. А сейчас, блядь, какая-то параша происходит. Сейчас делают модификации чисто не на вот такое вот выживание, проживание там. А такое, пробежал, убежал и конец. Тоже мне, блин, мама родила в шортиках. Херню пона придумывают. Раньше там всякие эти, как там, Lost Origin делали. Вот это топ вообще тоже выживалка. Надо аккуратно все находить, ресурсы экономить, собирать, тайники создавать там. Брать какие-то квесты, изучать дальние территории, ходить там, артефакт собрать, это вообще чудо будет. Да и если соберешь, там вообще он стоит будет бешеных бабок. 50 там кусков, за которых можно закупиться там нехило. А сейчас все дается налегке сразу моментально. С самого начала игры тебе дается все и иди хоть что и делай. И то модификации, не знаю, делают на Тибис. Типа сделали, ну спасибо, дайте лимончик. Вот и все. Вся модификация. Что там бухчишь? Еще и со звуком здесь какие-то проблемы. Так вообще красиво, но со звуком проблемы. Будто я нахожусь в помещении и ехать только жестко. А это ведь улица. Модельки сталкеров тоже прикольные, все дела, но в остальном что такое бред. Да ч он не бежит? А, в нас выступал. Несколько раз мы лепить прикольно, да, 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 прикольно. Да, то есть некоторые мелочи учтены там. Несколько раз хлеб можно жрать и так далее. Но все равно что-то не хватает. А точнее много чего. Ой, и стрелочка зависла, класс, отлично. Так, о, теперь нормально. Так. Это военные тут. глянем здорово пацаны опытный нифига себе уже опытный то все новички тут новички а тут наконец то опытный попался прям редкость какая-то так а что тут лифт не работает не порядок нехорошо нехорошо как бы нифига себе хп съел о пизда сразу хотя птички завязали нормально это блять что за хрень мысли что тут зомби то рычат Лежу, да. а где зомбарь тут слышу алло и звук кровососа а это просто звуки чисто с оригинала не убрали ой лол оры только на месте хоть бы убирали позор Типа зомби. Ой, он даже иной. Это кто у нас? Виталик Москит. Что-то он какой-то дефективный этот. Блин, аутист какой-то попался. Блять, место поделить не могут. Блять, я подумал, это скрипт, звук просто эхо там. А это чувак так базарит. Зомбированный, блин, какой-то. Ой. Ну и херню пона придумает. А что ты? Базарит и будешь типа. Скоро папа вернется. Ну, ребятки, давайте на этом закончим. Модификация столь увлекательно и интересна, что мне просто хочется побыстрее выключить и удалить. С вами был Лепас. Я не знаю, вряд ли я буду проходить дальше. То есть, как бы, времена года все это хотелось бы посмотреть, но она настолько какая-то убогая в плане всего того, что я говорил. Сценарий, вот это диалоги. 
куча говна ненужного, который подобавляли. И не убрали тоже, и неправильно сделали. Ну, короче, она сырая. Эта модификация еще очень сырая. То есть, времена года, и поэтому меняется. Это очень круто. Это прикольно. Такого еще нигде не было, по сути. А вот это вот, ну, блин, я даже не буду дожидаться этого времен года, пока оно там пройдет. И это, ну, хотелось бы, конечно, но это, блин, ужасно сделано. Я не знаю, может быть, и будем проходить дальше, но это вряд ли. Ладно, на этом все. С вами был Лепас. Ребята, до скорых встреч. И всем пока.